escuchar pisadas. ¡Alguien viene! ¡Hurra! 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 viene! ¡Comencemos la música! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡El lobo! ¡Buenas noches a todos! ¡Quítate de en medio! Estamos esperando a una persona muy importante. ¿Ah, sí? ¿Quién es él? ¡El rey Leopoldo! ¡Ese soy yo! ¡Ah! ¿Tú? ¿Tú eres el rey Leopoldo? ¿Eres un rey de verdad? ¡Oh, sí! ¿Dónde está tu corona? ¡La guardo bajo mi sombrero! ¿Por qué nunca antes nos lo dijiste? ¡Oh! No me agrada hablar de eso. ¿No te gusta hablar de eso? Tú enviaste esta carta donde nos pedías un banquete. Sí. Bueno, si solo me presento, usualmente la gente suele echarme. Pero si envío una carta como el rey Leopoldo, me hacen un gran recibimiento y una cena. Funciona la primera vez de todas maneras. ¿Puedo comer este pastel? Sí, bueno, supongo que sí. Muy bueno. Conozco un dato sobre los pasteles. ¿Quieren escucharlo? ¡No! Lo tomaré como un sí. Los pasteles no se encuentran en la naturaleza. Tienen que ser hechos por alguien. Ah, todo ese esfuerzo y el rey Leopoldo resulta ser un gnomo. Sí, es una burla. Oh, oh. ¡Él es un rey! Y todos ustedes han estado haciendo tanto alboroto por la visita de una persona muy importante. Papi tiene razón. Sí, deberíamos darle la bienvenida al rey Leopold. Los cuartos se aburren, así que se mueven un poco. El retrete estuvo en el techo una vez. Eso fue divertido. Pero, ¿cómo puedo bajar hasta la cocina? Le pide a las escaleras que bajen. ¡Escaleras, bajen! Tiene que decir las palabras mágicas. ¿Cuál palabra mágica? ¿Habrá cadabra? No, por favor. Oh, por favor, baje. Gracias. Bien, pongamos esta ropa sucia dentro de la lavadora. ¿Cómo la enciendo? Es una lavadora mágica. Usted tiene que hablarle. Está bien. Lavadora... ¡Lava la ropa! Diga la palabra mágica. ¡Oh, por favor! No, abracadabra. ¡Ay, abracadabra! ¡Santo cielo! Esto es más difícil de lo que nunca imaginé. Correcto, Ben. ¿Qué más hace el viejo duende sabio ahora? Lo siguiente en la lista, la escuela de duendes. ¡Buenos días, niños! ¿Dónde está el viejo duende sabio? Hoy oh, yo soy el viejo duende sabio. <coughs> La magia siempre nos trae problemas. Entonces, ¿cuál es la lección de hoy? Estamos construyendo un robot. Puede hacerle cualquier pregunta. Muy bien. ¿Dónde estoy? Usted está en la luna. Eso no es correcto. Uh, quizás pregunta más alto. Muy bien. ¿Dónde estoy? Usted está en el fondo del mar. Mm. Oh, ¡Hola, Barba Roja! ¡Hola, Ben y Holly! Y hola, mi hermosa Rosa. Mm -hmm. Conozcan a un viejo compañero de barco, el Capitán Calamar. ¡A su servicio! Estamos hablando acerca de quién es el mejor pirata. ¿Qué se necesita para ser el mejor pirata? Ser el pirata más astuto guardando su tesoro. Mi tesoro está oculto con mucha astucia. Este es mi mapa del tesoro, pero solo yo puedo leerlo. Ja, ¡Hasta un niño puede leerlo! ¿Está enterrado cerca del árbol de los duendes? Uh, sí. Mi mapa del tesoro es mucho mejor que ese. Vaya, eso sí se ve difícil. El tesoro está en aguas profundas, pero está a la vista. Resguardado por una sirena y un monstruo del mar con escamas brillantes. Oh. Bien, me voy. Tengo cosas de piratas que hacer. ¡Arr! Fue bueno verlo, Capitán Calamar. También a usted, Capitán Barbarroja. Ay, miren, al Capitán Calamar se le olvidó su mapa. Corre tras él y devuélveselo. No, ya es muy tarde. Se ha ido. Aún podemos alcanzarlo. Capitán Calamar, espere. Dame 
el mapa. Yo volaré tras él. No seamos tan apresurados. Les propongo algo. Yo le guardaré el mapa hasta que él regrese. ¿Va a buscar el tesoro del Capitán Calamar? Oh, no. Eso iría contra el honor pirata. ¿Qué es el honor pirata? Un pirata nunca debe buscar el tesoro de otro pirata. Como sea, el mapa es muy complicado para Barbarroja. ¿Qué? Podría seguir ese mapa hasta en mis sueños. Se los probaré. ¿Pero qué hay del honor pirata? Sí. La cosa es que los piratas realmente no tienen mucho honor. Son piratas después de todo. Y de todas maneras, yo solamente quiero asegurarme de que el tesoro del Capitán Calamar está oculto y a salvo. <risa> Y acá puedo oler el desayuno. Hola. Rápido, su majestad. Dígale a su gnomo que hay un árbol de desayuno en la gran colina. Uh. Dicen que los desayunos no crecen en los árboles, pero en este sí. Sí. Un árbol con huevos, tocino, salchichas y tostadas. La cosa más hermosa que he visto. Miren, se van a conocer. Y correrán a kilómetros de distancia. ¡Hay un gnomo! ¿Qué hace aquí? Yo podría preguntarte lo mismo. Hazlo entonces. ¿Qué estás haciendo aquí? Me gusta el desayuno. ¿Quieres saber por qué? No. Lo tomaré como un sí. Es porque me gustan los huevos fritos y las salchichas y el tocino y los panqueques y... <risa> ¡Te comiste todo! Bueno, si no hablaras tanto, habrías podido comer. ¡Claro! Me iré a 100 kilómetros lejos de ti. Y yo me iré a mil kilómetros de ti. ¡Funcionó! Ambos se fueron del pequeño reino. ¡Qué plan tan inteligente! Muy bien, Nana Ciruela. Gracias, Ricardo. Eh, eh, esa fue mi idea, Su Majestad. No, no lo fue. Yo pensé en que se conociera. Yo creé el árbol de desayuno. Mejor digamos que la astucia de los duendes y la magia de las hadas salvaron el día. ¡Sí! Ella me ama. Ella no me ama. Ella me ama, ella no me ama. Ella me ama. ¡El gnomo sigue aquí! Pensamos que estarías lejos de aquí. ¿Quién querría cabalgar una babosa? Ahora, niños, nunca deben caminar detrás de un caracol. ¿Por qué no? Podría darte una buena patada por eso. ¡Uh, -huh! Veloz tiene algo de vivacidad. <risa> Deben conocer bien a sus caracoles. Extiendan su mano para que ellos puedan olfatearla. <risa> Hola, Bobby. Los caracoles estarán tímidos hasta que lleguen a conocerlos. Dale a Bobby una palmadita en su caparazón. Vamos, Bobby. No estés asustada. Bien hecho. Ahora ella es tu amiga. ¿Ya podemos montarlos? Primero hay trabajos que hacer, como limpiar los establos. ¿A qué se refiere? Limpiar el popó de los caracoles. ¿Popó de caracol? Todos tomen un balde y una pala. Vayan ahora. Popó de caracol huele mal y es blando. Así se habla. ¡Excelente! Y todos deben lavarse las manos. Ahora, el acicalamiento. ¿Qué es acicalamiento? Limpiar y pulir. Todos tomen un cepillo y denle a los caparazones una buena restregada. ¡Acicalaremos a pelos! Tranquilo, amigo, tranquilo. Solo queremos pulir tu caparazón. ¡Wow! ¡Despacio, chico! Este es un poco juguetón. ¡Buen chico! Bobby se ve muy bien. ¡También Bobby! ¡Miren a Muffin! ¡Está tan brillante! ¡Excelente trabajo! ¡Encantador! ¡Bien hecho! Muy bien. Vamos, chicos. Comencemos con el trabajo. ¡Cuánto cielo! ¡Cuánto ruido! ¡Llévenselo! Buenas tardes. 
Vosso Majestad? Ah, oh. sí. Um, continúe. Eso es todo, chicos. Ya pueden irse. Papi, se llevaron todo el castillo. Esto es un desastre. Cariño. Oh, no. Es mami. Ahora sí puedo verlo. Ah, oh, solo si cierras los ojos. Oh, esto es divertido. Justo como uno de esos programas de la tele. ¿Puedo abrir mis ojos ahora? Um, yo no lo haría. Díganme cuándo puedo. Mm, como en un mes. ¡Oh! ¿Qué pasó con nuestro hogar? Um, bueno... ¿Qué crees que dirán los Caléndula cuando vean esto? Se reirán y reirán y reirán. ¡Oh, no! ¡Llegaron los Caléndula! Hola, querida hermana. ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Oh! Eso digo yo. Bueno, no es exactamente como esperábamos que fuera. No sé qué decir. Aún no está terminado. ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Asombroso! Nosotros pusimos techos altos y ustedes ni techos pusieron. ¡Y mira ese inodoro! ¡Sí! ¡Concepto completamente abierto! ¡Es tan... aventurero! Bueno, casi todo esto fue idea mía. ¡Ricardo! ¡Viejo amigo! ¡Eres un arquitecto nato! ¿Has considerado enseñar arquitectura? Ah, um, no lo sé. ¡Hola! ¡Aquí no hay nadie! ¡Solo nuestras varitas! ¡Ah! Oh, ¡Es bueno tenerte de vuelta! Eh, Nana, ahora que tienes tu varita de vuelta, ¿te importaría...? Eh... Por supuesto, gran hechicerardo. Viejo tonto vuelve a ser tú pronto. Entonces, ¿dónde están los pobres niñitos? Me temía esto. Margarita y Amapola encontraron el pasaje secreto. ¿A dónde va el pasaje secreto? A la habitación secreta. Nunca supe que teníamos una habitación secreta. Eso es porque es secreta. La habitación contiene la terrible fuerza mágica que nunca debe ser liberada. No es una buena habitación para que los niños estén en ella. Oigo el sonido de pequeños emocionados y otra cosa. No debemos entrar. Francamente, cuánto alboroto por una terrible fuerza mágica de poder inimaginable. Yo me encargaré de esto. Buena suerte, mi valiente calabacita. ¡Oh! ¿Qué puedes ver? Cosas terribles. ¡Barba roja, al rescate! ¡Aquí están los niños! ¡Auxilio! ¡Resiste, Nana Ciruela! ¡Listo! Ya estás a salvo, mi pudín de ciruela. En el mar he visto muchas cosas terribles, pero nada, nada tan malo como lo que vi en esa habitación. Por eso siempre tenemos la puerta cerrada. Volvamos a la cocina. Ahora, mezclemos todos los ingredientes. Moras, azúcar, limón, gota de rocío, baba de babosa y, finalmente, el eructo de rana. Y ahora, las palabras mágicas. Azúcar y especias. Cosa, cosa, cosa. Eructo de una rana baba de babosa. ¡Oh! ¡Eso va a saber horrible! No, Ben. Recuerda, es una poción para frotarse en los pies. No para tomar. Nadie tomaría esto. ¡Oh, cielos! ¡Eso es malo! Oh. 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 Y tiene un sabor horrible. Papi, no debiste tomártela. Oh. Era para frotarse los pies. 
¿Qué? Me pregunto qué pasará ahora. Veamos qué dice el libro. Uh, bla, 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 bla. Oh, cielos. ¿Qué pasa? Qué tonta soy. Después de todo, no es una receta para una medicina contra el resfrío. Es contra la calvicie. ¡Oh! ¡Ah! Pero debo decirle, Su Majestad, el cabello largo le queda muy bien. <risa> Nada, ciruela. Creo que el resfrío desapareció. ¡Hurra! ¡Ocho! <risa> ¡Oh! Parece que atrapé el resfriado. <risa> ¡Miren, una lombriz! ¡Se escapó! Oh. ¡Oh! ¡Vamos todos! ¡Intentémoslo otra vez! <risa> ¡Ahí hay otra! Oh. Oh. Me rindo. Son muy difíciles de atrapar. El pichón está muy hambriento. Tenemos que encontrar a su mamá. Normalmente la mamá viene cuando su pichón la llama. Pero no está piándolo bastante alto. Nana, haz un hechizo para que haga piar más alto al pichón. Por supuesto. Zig-zag, a ver. Hazlo crecer. Oh, no, Nana. Creo que dijiste mal el hechizo. El pichón se está haciendo más grande. No dije mal el hechizo. Lo hice más grande para hacerlo más ruidoso. Oh. Oh. No se preocupen. El hechizo no durará mucho. ¿Cuánto tiempo, Nana Ciruela? Um, podría durar un minuto. O, o una semana. Oh. ¡El hechizo se está desvaneciendo! Y aquí está la mamá. Está diciendo gracias y adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Holly! Esa fue mi última entrega. Ahora podemos jugar. Tú terminaste, Ben, pero yo sigo trabajando. Holly, es hora de tu discurso. ¡Hola! Todos lucen muy bien y espero que hoy se diviertan bailando. Uh... Muy bien hecho. Muy bien hecho. ¡Hurra! ¡Hurra! Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene la parte difícil. Tenemos que sentarnos quietos y no quedarnos dormidos. Ahora, en honor a su majestad, haremos un gran baile. Aún peor. Muy bien. Muy bien. Vamos, papi. Bailemos. ¿Qué? Pero yo... Bueno, está bien. ¿Podrían tocar algo un poco más moderno? Por supuesto. <risa> ¡Me gusta tu trabajo, papi! ¡Es divertido! Oh, tienes razón, Holly. Es muy divertido. Holly está muy bien escondida. Nunca la encontraré. <risa> ¡Te encontré! ¡Oh! ¿Cómo me encontraste? Soy invisible. ¡Oh! No soy invisible. La magia se terminó. ¿Magia? ¡Oh! Um, yo solo estaba usando un poquitín de magia. Hmm. 
De todas formas, juguemos a algo diferente. Prometo no usar magia ni volar. Bien, juguemos un Ven. juego de... ¡Holly! ¡Niños! Los pastelillos están listos. Oh, señora duende, tenemos que entrar. ¿Podemos jugar un juego más? Vaya, vaya. Creí que a cierta princesa de las hadas y a cierto duende les aburría jugar. Pero, mamá, apenas hemos jugado un poco. Y tú dijiste que a los pastelillos les faltaba una eternidad. <ríe> sí, tardaron una eternidad. ¿Ah, sí? El tiempo pasó volando porque se estaban divirtiendo. El tiempo hace eso. Oh. ¿Quieren un pastelillo cada uno? Sí, sí por, por favor. favor. Mm, ¡Delicioso! ¡Mmm, rico! Estos pastelillos son los mejores. Y la señora duende ni siquiera usó magia. <ríe> Gracias, Holly. Creo que fue tu ayuda la que hizo toda la diferencia. <ríe> ¿Quieres ver un truco? ¿Está bien? <ríe> Puedo hacer desaparecer este pastelillo. ¿Cómo? Yo creía que los duendes no hacían magia. Observa con cuidado. ¡Vamos! ¡Deprisa, el camión de los duendes! ¡Sí, gana esa gallina! Al mecanismo se le acabó la cuerda. ¡Rápido, Holly! ¡Démosle cuerda! ¡Oh, hola! ¿Alguien me dará un huevo? ¡Ahora! ¡Santo cielo! ¡No era ciruela! Te dije que no hicieras una gallina con magia. Esa gallina no es mía. Nana, ¿tú sabes hablar gallina? Sí, su majestad. Entonces, ¿qué dijo? Señora gallina, dijo... Oh. Cuidado, nana ciruela. Ese es un animal peligroso. No sea ridículo. Solo es una gallina. La gallina puso un huevo. ¡Hurra! Margarita y Amapola. Sé que no fue su intención. ¡Guau! <risa> ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Creen que eso es todo? Sí. Por suerte, los pájaros no pueden sostener varitas. Ah, Ben y Barnaby. ¿Han visto a las chicas? Los gatitos son Holly y Flor. Y los pájaros son las gemelas. ¿Qué? Eh, Margarita y Amapola han estado haciendo un montón de magia. Ya veo. ¿Y quiénes son todos los conejos? Son los duendes. Bien, tenemos mucho que ordenar. Váyanse, gatitos, regresen hadas. Váyanse, conejos, regresen duendes. Váyanse, pajaritos, regresen gemelas. Holly, se suponía que cuidarías a tus hermanitas. Pero, nana, las gemelas son imposibles. Son muy traviesas. Bueno... Supongo que no hubo daños. ¿No hubo daños? Nos convirtieron a todos en conejos. Lo sé. Estoy impresionada. <risa> Pero 
pero... Las queriditas se están volviendo muy buenas con la magia. ¡Ranita! ¡Ranita! Creo que yo tomaré esas varitas. Hoy ya no necesitaremos más magia. Pero, Nana Ciruela, no podemos dejarla convertida en rana. ¿No podemos? No, supongo que no. Muy bien, Holly. Hazla volver con magia. Vete, rana, regresa, Nana. de pájaros. Estaré bien. Siempre que los huevos no se abran. ¡Oh, cielos! Esos pichones parecen hambrientos. ¡Oh, problemas! ¡Mis alas siguen mojadas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nana ciruela! ¿Eh? No es agradable, pero es solo lodo. Eh, creo que es arena movediza. Nana ciruela se está hundiendo en la tierra. Ah, ven. Ya estoy lista para el rescate. Fantástico. Arre, Gastón. Vamos, arre, arre. Quédese quieta, Nana ciruela. Voy a lanzarle este lazo alrededor de la cintura. Oh, es muy pesada. Gastón, con más fuerza. ¡Oh! ¡Hurra! ¡Uy, nana ciruela! ¡Hueles horrible! Al menos nadie más estaba aquí para ver todo esto. ¡Santo cielo! ¿Eres tú, nana ciruela? Ah, sí, reina Cardo. Solo estoy enseñando a las niñas algunas reglas de hadas. ¡Excelente! ¿Y qué reglas de hadas les estás enseñando? Primera regla. Las hadas deben verse bien. Bonito cabello, ropa con estilo, piel muy limpia. Ah, sí. He estado enseñándoles a las niñas qué no deben hacer. Las hadas nunca jamás deben estar sin sus varitas. Ah, sí, claro, Fresa. El rey Cardo no quiere saber todos los pequeños detalles. Así es. Pareces tenerlo todo bajo control, Nana Ciruela. Por favor, continúa. Gracias, su realeza. Por favor, no toquen. ¿Están hechas con magia? Oh, no. Eso sería demasiado fácil. Están hechas de hielo que se congeló hace alrededor de mil años. Oh. Y talladas a mano por duendecillos mineros noruegos. Estas esculturas son únicas en su clase y simplemente irreemplazables. Uh, un cisne, qué lindo. Me gustan los cisnes. Oh, cielos. ¡Nana! ¿Qué has hecho? Le arrancó la cabeza al cisne. Está bien. Le haré otra con magia. Abra cadabra. Hazme un ave de hielo. ¡Nana! Eso no es un cisne. Parece una gallina. O oh, un pato, quizás. Se ve precioso. Me gustan los patos. Por aquí. Continúen. Esta es nuestra más fina y apreciada colección de juguetes antiguos. ¡Asombroso! Deben jugar aquí todo el tiempo. Yo podría jugar aquí eternamente. Este mono tiene más de 100 años. <risa> y este payaso tiene más de 200 años. <risa> Al parecer, fueron hechos en la fábrica Duende por alguien llamado Viejo Duende Sabio. ¡Conocemos al Viejo Duende Sabio! ¡Oh! ¿Ustedes conocen al Viejo Duende Sabio? ¿Cómo es él? ¡Es sabio! ¡Es viejo! ¡Es! Es un viejo duende malhumorado que es muy inteligente. Cada duende tiene una parte que pintar. Uno pinta los ojos. Otro pinta la boca. Y otro el cabello. ¡Asombroso! Yo pensaba que todo lo hacía una máquina. ¡No! Todo lo hacemos a mano. Parece un trabajo difícil. ¡Los duendes trabajan! ¡Y, ¿Y somos, somos duendes! duendes! Pues gracias al cielo que soy un hada. ¡Silencio, nana! 
Una vez que se pinta el vestido, la muñeca pasa por el secador. La empacamos y queda lista para entregar. Y aquí está. La muñeca terminada. Un ejemplo perfecto de trabajo duende. ¿No se supone que el vestido de la muñeca sea rojo? ¿Qué? Oh, 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 oh. Tiene mucha razón, princesa Holly. Oh, no importa. Cuando estás haciendo tantas muñecas, ocurren algunos errores. Pero todas tienen vestidos azules. Oh, oh, oh. Tienes razón. Tendremos que desempacarlas a todas y volverlas a pintar. Pero no tenemos tiempo suficiente. Yo podría resolver esto en un momento con un poco de magia. En la fábrica de los duendes no se permite la magia. Está bien. Solo llamaré al padre en Navidad y le diré lo que pasó. Oh. Estoy segura de que él entenderá. No, no, no llame al padre Navidad. Eh, tal vez Nana Ciruela pueda usar un poco de magia. Solo por esta vez. Bien. Primero necesito mi varita. Ah, hola. Azul a rojo. ¡Hurra!